Ja, und jetzt äh, bin ich in der EDD. <lacht> und da bleibe ich. <lacht> Ich erzähle euch jetzt einfach mal, ähm, wie mein Werdegang überhaupt so war, wie ich ähm, zur Pflege gekommen bin, wie ich da überhaupt so angefangen habe. Ähm, ich habe damals ähm, eine Schule angefangen. Ich hatte keine Ahnung, was ich machen soll, was für eine Ausbildung ich anfangen soll, ähm, was ich überhaupt in der Zukunft machen möchte, ähm, da wir damals in der äh, Schule auch nicht so die Möglichkeit hatten, ähm, mal Praktiken ähm, zu machen, auszuprobieren in verschiedenen Bereichen. Ich hatte wirklich gar keine Ahnung. Ich habe sehr viele Bekannte gehabt, die in der Pflege arbeiten und ich habe auch damals, da war ich zwölf, ähm, ganz viel Zeit mit meiner Uroma verbracht. Die ist an Alzheimer erkrankt und ich hatte damals Sommerferien, bin zu ihr gefahren und ähm, habe dann die sechs Wochen dann mit ihr verbracht. Musste mich quasi jeden Tag ähm, vorstellen bei ihr. Morgens, wenn wir aufgestanden sind, weil sie natürlich wieder vergessen hat, ähm, wer ich war. Ne? Ist ja so ein bisschen traurig, aber ich habe dann die ganzen Fotos rausgeholt und Briefe und was ich alles so vor Ort hatte, hatte ich schon alles vorbereitet, weil ich wusste, dass ich das für den nächsten Tag brauche. Und ähm, ja, und dann hast, hat man gesehen, wie sie dann wieder zu sich kommt und ach, du bist doch meine Sam. Sie hat mich immer kleine Gabi genannt, weil ich ähm, sehr große Ähnlichkeit mit meiner Mama habe, wo sie noch damals in meinem Alter war. Und äh, ja, ich habe einfach erkannt, wie, wie schön das eigentlich ist, um Menschen zu helfen und ähm, Zeit mit denen zu verbringen und wie, wie dankbar die auch dafür sind, dass die nicht alleine sein müssen. <lacht> Und dann habe ich auch ganz oft äh, daran gedacht, an die Zeit damals und äh, dachte mir dann, wo ich die Möglichkeit hatte, in der Schule dann das Praktikum zu machen. Es waren zwei Monate und ich durfte in den zwei Monaten drei Bereiche mir aussuchen. Ich konnte in die Altenpflege, ich konnte in die Bäckerei oder ins Krankenhaus oder wie, wie auch immer ich möchte. Und dann drei Wochen hier, drei Wochen da, drei Wochen da. Und ich bin dann damals auf Christoph Fußwerk gestoßen und habe mich einfach da beworben, beziehungsweise bin dann persönlich dahin gegangen und habe gefragt, ob ich für drei Wochen Praktikum machen darf. Ja, die haben mir dann sofort zugesagt. Da hatte ich ein kleines Vorstellungsgespräch und äh, habe dann begonnen. Das war 2015 im Oktober. Und dann äh, hat mir das die drei Wochen äh, so gefallen, dass ich da gar nicht weg wollte und habe dann die Firma angerufen, also da, wo ich meine Schule gemacht habe und habe dann gefragt, ähm, ob ich die ganzen zwei Monate, wo wir eigentlich hätten wechseln sollen, ob ich ähm, dann bleiben darf. Und dann durfte ich auch tatsächlich bis 23. Dezember habe ich dann da gearbeitet und äh, ja, war total traurig, als es dann zu Ende war. Äh, bin dann wieder zur Schule zurück, bin dann kurz danach 18 geworden und dann rief mich meine Chefin an und hat gefragt, ob ich ähm, jemanden vertreten kann, der jetzt äh, länger ähm, wegen einer Erkrankung ausfällt. Ja, und ich habe natürlich sofort zugeschlagen, bin sofort zu meiner Schulleitung, habe gesagt, ich höre jetzt auf, <lacht> ich gehe jetzt arbeiten. Und äh, ja, so war das tatsächlich. Ich bin dann an demselben Tag noch, ähm, bin ich dahin, ähm, habe den Vertrag unterschrieben und habe dann ab dem 8.2.2016 habe ich dann ähm, angefangen zu arbeiten. Ich war dann erst Krankheitsvertretung, also habe ich ähm, quasi als, als Helferin äh, dann da gearbeitet. Und äh, dann habe ich 2017 meine Ausbildung angefangen. Drei Jahre habe ich die gemacht. Ja, und jetzt... Äh, bin ich seit fast vier Jahren, also jetzt genau am 30.03. 30 
wird es genau vier Jahre sein, wo ich meine ähm, Prüfung gemacht habe. Wir waren damals der erste Kurs mit einer Corona-Prüfung. Das heißt, wir hatten nicht zwei Leute vor uns sitzen oder zwei Dozenten, sondern wir hatten alle Dozenten da sitzen. Es war wirklich, war wirklich hart. Also ich kann nicht sagen, dass das, dass das leicht war. Ähm, ich hatte auch meine Momente, wo ich gezweifelt habe und gedacht habe, ich schmeiße das jetzt einfach alles hin und ich mache nicht mehr weiter, ich kann nicht mehr. Ähm, aber es hat sich natürlich gelohnt. Ich habe es durchgezogen. Ich hatte auch ähm, Menschen an meiner Seite, die mir auch dabei geholfen haben. Ich habe auch eine sehr schöne Zeit in der Ausbildung erlebt, ähm, neue Freunde auch gefunden. Ja, so war mein Weg. Und wie gesagt, also ich habe einen Schritt äh, ins Christophorus Werk gemacht und äh, bin da nie wieder weggekommen. Ne? Direkt dann mit zwei Beinen rein und äh, ich werde da wahrscheinlich auch bis zum Ende bleiben. So wie ich im Christophorus Werk angefangen habe, ähm, so bin ich auch dort bis jetzt geblieben. Es ist natürlich jetzt nicht mehr Christophorus Werk, sondern die EDD. Ne? Hat sich ja alles äh, ein bisschen anders entwickelt durch die Fusion. Ähm, ja, und jetzt äh, bin ich in der EDD. <lacht> und da bleibe ich. <lacht> also ich erinnere mich an meinen ersten Arbeitstag, als ich ähm, mit meiner Schule fertig war. Ich hatte einen Tag quasi frei. Ein oder zwei, ich möchte jetzt nicht lügen. Ähm, also es war nicht viel, um sich irgendwie mental darauf vorzubereiten, ich bin jetzt Fachkraft und äh, ne, ich werde jetzt vermutlich auch äh, Schichtleitung sein. Ich habe jetzt das Sagen. Ich konnte mich gar nicht mental ähm, darauf vorbereiten. Jetzt dieses, dieses Umswitchen von, äh, vom Schülerstatus jetzt in, in Pflegefachkraft. Ja, aber ich bin dahin. Ich weiß noch, wie nervös ich war, weil ich schon Angst hatte, da bei meinem Glück passiert irgendwas. Und äh, nein, aber ich kannte, äh, ich habe ja die Etage gewechselt. Ich hatte ja im, auf einer anderen Etage die drei Jahre Ausbildung gemacht und daraufhin dann ähm, auf eine andere Etage dann als Pflegefachkraft angefangen. Das war die Etage, wo ich damals als Praktikantin gearbeitet habe. Das heißt, ich bin quasi wieder zurückgekommen, da wo ich angefangen habe und kannte natürlich auch die, die meisten Mitarbeiter. Ein paar waren neu. Deswegen war es war schon so ein bisschen beruhigender für mich. Ähm, ja, ich habe direkt losgelegt. Ähm, ich habe sofort Aufgaben bekommen. Ähm, ich hatte kurz darauf sofort eine, eine Arztvisite mit dem Doktor und ähm, dann weiß ich noch, äh, da hat mich eine Arbeitskollegin gerufen auf einer anderen Etage. Ähm, da sollte ich das erste Mal allein einen Katheter legen bei einer Bewohnerin, die wirklich sehr, sehr ähm, schwer auch generell zu versorgen war. Sehr ähm, zappelig und ähm, also es war wirklich schwierig. Es war wirklich eine Herausforderung, allein schon äh, auch für die Mitarbeiter, die schon jahrelang in der Pflege sind, haben man gesagt, oh, verdammt, du musst mir helfen. Meistens drei Mann oder so standen dann neben ihr und ich musste da jetzt erstens zum ersten Mal einen Katheter legen ne? und dann äh, auch noch mit der Kollegin dann nur als Stütze. Ähm Boah, ich habe gezittert. Ich habe gezittert. Ich hatte so Angst, dass ich irgendeinen Fehler gemacht habe. Weil das sind so Sachen, die man in der Schule äh, zwar lernt, ähm, in der Ausbildung auch, wenn man die Möglichkeit äh, hat, sieht oder vielleicht mal legt. Aber wenn man dann alleine da steht und weiß, äh, dass man da jetzt hundertprozentig ähm, darauf angewiesen ist und auch die Schuld trägt, wenn man irgendeinen Fehler gemacht hat, ist das ein komplett komplett anderes Gefühl. Es ist schön, wenn man weiß, man hat es geschafft, man hat nichts gemacht, aber die Angst ist dann da. Ich konnte auch wirklich sehr schlecht dann die Nacht schlafen, weil ich Angst hatte, dass ich am nächsten Tag zur Arbeit komme und die Kollegin sagt, du hast ja aber falsch gelegt, ne? du hast ja irgendeinen Fehler gemacht oder sie verletzt oder so. Das sind dann wirklich also so die ersten Wochen, egal was ich gemacht habe, Situationen, wo ich alleine handeln musste, da war ich immer, ich bin nach Hause und dann mit dem Gedanken die ganze Zeit gespielt, habe ich das richtig gemacht und äh, es war wirklich die ersten Wochen, äh, musste man sich dran gewöhnen. Ja, aber irgendwann 
hat man, ich glaube, da, da kommt so eine Routine rein und man handelt einfach, man äh, macht einfach. Ich habe auch äh, über die Jahre jetzt ähm, gelernt, wir sind alle nur Menschen. Also selbst wenn wir einen Fehler machen, ich habe Arbeitskollegen, die schlafen tagelang nicht, wenn die irgendeinen Fehler gemacht haben, den wirklich auch jedem schon, der wirklich jedem schon passiert ist äh, in, der, äh, in der Arbeitszeit. Ähm, die, die machen sich solche Vorwürfe und, und ne, machen sich so fertig, wie konnte mir das passieren? Und, aber wir sind alle nur Menschen. Fehler passieren. Man, es ist normal. Man ist, Im privaten Umfeld äh, läuft es natürlich auch nicht immer rund. Und äh, klar, das, man kann das nicht einfach so abschalten. Dann ist man in der Arbeit mal ein, zwei Sekunden abgelenkt. Und dann äh, ja, passiert halt äh, was. Aber es sind nie gravierende Sachen. Man muss vorsichtig sein, klar, aber man darf sich auch nicht total fertig machen, ähm, wenn man da mal ähm, was falsch macht. Ja, ich habe ganz tolle Kollegen an meiner Seite in der Arbeit, die mich auch von vornherein immer unterstützt haben, an die ich mich immer wenden konnte, wenn irgendwas war, ich Fragen hatte. Ich war immer so, ja, ich frage lieber zehnmal, als dann irgendwie falsch zu machen, obwohl ich den dann schon so auf die Nerven gegangen bin und dann nochmal, ja, und ich habe dann nochmal eine Frage. Tabletten stellen, weiß ich noch. Erste Mal alleine. Ich habe in der Ausbildung damals Tabletten gestellt. Ich habe so lange gebraucht. Ich war gar nicht zeitlich, war ich gar nicht da, wo ich eigentlich sein sollte. Ähm, das war auch, da konnte ich auch nicht schlafen. Ich habe äh, mir solche Sorgen gemacht. Wir haben nämlich, äh, du kannst länger machen als, äh, als vorgegeben, aber du hast trotzdem äh, eine äh, Zeit, wo du fertig sein musst, weil du dann die Bestellung abgeben musst und äh, die Apotheke die dann abholt. Und wenn du die nicht fertig hast, dann, äh, ja, dann kommen die Tabletten später und das ist natürlich schlecht. Boah, ich war so aufgeregt. <lacht> das weiß ich noch, ja. Ja, es gibt, gab jetzt in den vier Jahren wirklich sehr viele Situationen, ähm, wo ich äh, einfach nach meinem Fachwissen äh, handeln musste und... Ähm, Natürlich, wenn ich mir mal unsicher war, ähm, habe ich auch, wenn ich die Möglichkeit hatte, äh, eine andere Station zum Beispiel angerufen, gefragt, ob da eine, eine ähm, Fachkraft ist, sodass ich mir Hilfe holen kann oder einen Rat holen kann. Ja, also ich habe jetzt nicht, hier, ich bin jetzt Fachkraft, ich kann jetzt alles, ich entscheide jetzt alles. Äh, nee, also so ist das nicht. Und es, man lernt nie aus, das sagt man ja immer. Und ähm, es ist wirklich, man lernt das Ganze Leben lang. Man kann nie sagen, dass man ausgelernt ist und jetzt alles weiß, ähm, weil immer Neues auf einen zukommt. Neue Situationen, ähm, neue Erfindungen und neue Gesetze und Regelungen und sowas. Und äh, ja, das ist immer schön, wenn man dann jemanden hat, äh, den, man, den man dann fragen kann, den man um Hilfe bitten kann. Ja. Ich kann nicht mehr.